Hola chicos, ¿qué tal? Otra vez llegó mis Carolina, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido? Y espero que muy, muy bien, excelente. Hoy estamos miércoles, miércoles 19 de agosto del 2020. Hoy vengo súper, súper que divertida con una clase espectacular para ustedes. Pero antes de todo, me cuenta qué tal le pareció la actividad del día de ayer, a ver. ¿Le encantó la actividad del día de ayer? Sí, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender algo muy, muy, pero muy bonito. ¿A quién le gusta recortar? A todos, ¿no? Pero antes nosotros vamos a cantar una canción porque ya estamos aburridos de ir solamente a escribir. Vamos a cantar para que se nos vaya la pereza, ¿sí? Vamos a sacar nuestro dedito, vamos a ver nuestro dedito es índice. A ver, sáqueme su dedito índice, a ver. Este dedito saltarín, salta que salta y se pone aquí. ¿Dónde? En la cabeza. Este dedito saltarín, salta que salta y se pone aquí. ¿Dónde? La nariz. Este dedito saltarí, salta que salta y se pone aquí. ¿Dónde? En la oreja. Y este dedito saltarín, salta que salta y se pone aquí. ¿Dónde se puso ese dedito saltarí? En la boca y me hizo... Que Miss Carolina haga silencio, pero Miss Carolina no quiere hacer silencio. Quiere cantar para esos niños, ¿sí, verdad? Ahora, nosotros ya no le vamos a hacer caso a ese dedito pirulín, porque esta que quiere que Miss Carolina haga silencio, yo no quiero hacer silencio, yo quiero cantar con mis niños. Pero nosotros vamos a cantar la canción, a ver. En mi cara redondita tengo ojos y nariz, con mis ojos veo todo y con mi nariz aguachis. Y con mi boca como rica, deliciosas palomitas de maíz. Muy bien, chicos. Ahora sí. Pero me va a decir Miss Carolina, ¿por qué cantó esa canción? ¿Sabe por qué canté esa canción? Porque hoy nosotros vamos a armar un rompecabezas. ¿Y cómo vamos a armar ese rompecabezas? Nosotros le vamos a decir a papito o a mamito que nos ayude a recortar el rompecabezas y lo vamos a armar ese rompecabezas y lo vamos a colorear muy, pero muy, muy bonito. Y luego si ya lo coloreo, lo recorto, ¿qué más hago, Miss Carolina? Usted arma ese rompecabezas y lo coloca en otra hoja. Pero si ya hice eso, Miss Carolina, ¿qué más hago? Usted se va a dibujar, coger una hoja y se va a dibujar. Mientras usted está cantando la canción que a usted más le gusta, usted se va dibujando. Se dibuja su cabecita, su cuerpo, sus extremidades superiores y sus extremidades inferiores. Y me va a decir, ¿cuáles son sus extremidades inferiores? Sus piernas, ¿verdad? Y sus extremidades superiores, sus brazos. Y las inferiores, su pierna, sus rodillas, sus pies. Todas esas usted se va a dibujar. Y su carita se va a dibujar sus ojos, su nariz, su boca, sus orejitas, su cabello. Si usted tiene un cabello corto, se lo va a dejar corto. Si tiene un cabello largo, lo va a hacer muy largo. Usted le va a decir al papito que le ayude. Pero usted también va a ayudar a hacer su dibujo, ¿verdad? Porque usted se quiere dibujar, ¿sí? Yo también me quiero dibujar, chicos, ¿verdad? ¿Y qué más será que vamos a hacer nosotros? A ver, dígame. Entonces, usted sigue dibujando y yo voy a ver la hoja que vamos a realizar otra actividad. A ver, vamos, sigue cantando. Ya, mis amores, regresé. ¿Qué tal? ¿Terminó ya la actividad? Sí, ¿verdad? ¿Le encantó? Sí, ya no sé. Ahora usted me va a enseñar su dibujo y me va a decir qué usted se dibujó ahí. Porque yo también le voy a mostrar mi dibujo, pero primero yo quiero observar que usted me enseñe su dibujo y me diga qué dibujo, qué se dibujó nomás usted. ¿Será que le puso cabello, le puso sus ojitos, su nariz, su boca? sus orejitas, sus extremidades superiores, sus extremidades inferiores, a ver, ¿quién me va a enseñar su dibujo? Entonces, eso le va a quedar de tarea para que usted mañana me enseñe su dibujo y me exponga lo que usted dibujó en casita con la ayuda de mamita y de papito, mis chicos. Ahora sí, nos vemos mañana, cuídense. Chao.